டேஸ்ட் டெய்லி எனக்கு அவர் காஃபி போட்டு கொடுத்தா மட்டும்தான் பிடிக்கும் நான் வந்து அஞ்சு மணிக்கே வந்து அவர்கிட்ட சொல்லிடுவேன் காஃபி போட்டு சீக்கிரம் வந்துடுங்க இந்த காஃபி விஷயம் இவ்வளோ வைரலாக போனது வந்து அன்எக்ஸ்பெக்டட் தான் ஆக்சுவலி என்னென்னா நான் அந்த இடத்துல கன்வே பண்ண வந்த விஷயம் என்னென்னா நான் ஒரு விஷயம் அவர்கிட்ட சொல்லுவேன் பண்ணுறேன் 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 பண்ணுறேன்னு சொல்லி ரொம்ப லேட் பண்ணுவார் அதாவது ஒரு இவர் ஒரு விஷயத்த லேட் பண்ணுவாருன்னு கன்வே பண்ணுறதுக்கு நான் தெரியாதனமாக அந்த காஃபி விஷயத்த எடுத்துட்டேன் வேற <laughs> 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 திட்டலாம் இல்ல நான் ஃபீல் பண்ணேன் ஐயோ என்ன சபரி இப்படி ப்ராஜெக்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்ற மாதிரி நான் என்ன நான் என்ன பண்ணுவேனோ வீட்டுல ரியலா என்ன இருப்பேனோ அதை தான் நான் வெளில காட்டினேன் சோ அது வந்து தப்பா இருக்குன்னு போது எனக்கு திட்டணும் அப்படிலாம் தோணல இது வந்து பாக்குற மக்கள் மேபி இது புரிஞ்சிட்டா பெட்டரா இருக்குமே அப்படிங்க ஒரு வருத்தம் இருந்ததோ தவிர பட் நீங்க சொல்லுங்க அவர் எவ்வளவு நல்ல காஃபி போட்டுட்டு இருக்கு ரொம்ப சூப்பர் एक्चुअली நான் பாத்தீங்கன்னா எனக்கு டீ காஃபி பால் எதுவுமே நான் குடிக்கிற பழக்கமே இல்லாத ஒரு பொண்ணு ஒரே ஒரு காஃபிய போட்டு கொடுத்துட்டு காலையில இருந்து வீட்டு வேலை குழந்தைய பார்த்துட்டு பிசினஸையும் பார்த்துட்டு இருக்கிற ஒரு காஃபி போட்டுட்டு நீ இவ்வளவு ட்ரெண்ட் ஆகிட்டு இருக்கியா அப்படின்ற மாதிரி வெளிய வந்து பயங்கர ஒரு ஹீரோ மாதிரி ஒரு ஹீரோவா இருந்தா எனக்கு ஹாப்பி தான் என்னோட <laughs> 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 அவனை ஹாஸ்பிட்டலைஸ் ஆக ஒரு ஆறு ஏழு மாதம் பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி ஃபிளேஸில் நிறைய ஏகப்பட்ட ஊர் வயசு தாங்க குழந்தைக்கு ரெண்டு வயசு தான் உடம்பு ஃபுல்லாக கிட்டத்தட்ட ஒரு செவன்டி ஸ்டிச்சஸ்க்கு மேலே போட்டுருவோம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் एक्चुअली தமிழ்நாடே தேடிட்டு இருக்க ஒரு காஃபி கப்ல வந்து நான் இப்போ எங்களுடைய ஸ்டுடியோ கூட்டு வந்து உட்கார வச்சிட்டேன் அப்படி நினைக்கிறேன் உண்மையாவே சொல்லணும் குறிப்பா உங்களை வந்து அந்த தங்கத்தை தூக்கிட்டு வாங்கயா அப்படி நிறைய பேர் வந்து Facebookல போட்டுறாங்க வியூவர்ஸ்க்காக வந்து உங்களை கூட்டிட்டு வந்து உட்கார வச்சிட்டோம் அப்படி நினைக்கிறேன் இது எப்படி இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உங்களுக்கு சொல்லுங்க இந்த வைரல் ஆனது अनएक्सपेक्टेड एक्चुअली நாங்க எதிர்பார்க்கவே இல்ல நாங்க நினைச்சு பேசினது என்னமோ பட் அது வெல்ல ப்ராஜெக்ட் ஆனது வேற மாதிரி ஆயிருக்கு சோ ஜஸ்ட் ஒரு ஃபன்னியான கான்வர்சேஷன் சும்மா லைக் வம்பிழுத்து போவோம் இல்ல அந்த மாதிரி போச்சு பட் நாங்க முடிச்சு வந்து இது இந்த ஒரு ஆங்கிள்ல இப்படி கூட கன்வே ஆகுமா அப்படின்றதே உங்களுக்கு வந்து வியப்பா தான் இருந்துச்சு என்னடா இது அப்படின்ற டிஃபரண்டா இருந்துச்சு एक्चुअली நாங்க சுத்தமா எதிர்பார்க்கவே இல்ல அது அங்க நடந்ததே வேற நாங்க நினைச்சு பேசினது வேற அண்ட் அந்த கான்வர்சேஷனே வேற மாதிரி ஒரு மாதிரி ஜாலியா நாங்க பேசிட்டு வந்தோம் பட் அது அன்எக்ஸ்பெக்டட் தான் பட் நீங்க சொல்ற மாதிரி இது ஒரு அன்எக்ஸ்பெக்டடா நடந்துருச்சு வெளியே நீங்க போகும்போதெல்லாம் உங்களை பாக்குறாங்களே இப்போ என்ன சொல்றாங்க உங்களை பார்க்கும் ஆக்சுவலா வெளில பார்க்கும்போது இல்ல எங்களை பர்சனலா தெரிஞ்சவங்க எல்லாம் வந்து சமய கலாய்ச்சு தான் விடுறாங்க இது தேவையா உனக்கு அப்படின்ற மாதிரி ஏன்னா தே நோ வாஸ் வெரி வெல் இல்லையா அவங்களுக்கு எங்களை தெரியும் ஒரு சில விஷயங்கள் ஒரு சில கண்ணோட்டத்துல பாக்குறது வந்து அது சொல்ல முடியாது ஒருத்த ஒருத்தவங்களுக்கு ஒரு ஒரு பெர்செப்ஷன் இருக்கும் அது நம்ம தப்பு சொல்ல முடியாது அது வந்து ஓகே இது இப்படி கன்வே ஆயிருக்கு அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு பட் ஓகே அதை ஒன்றும் நாங்கள் பெருசாக அதை இதை பண்ணலை பட் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் ஒன்று பேசினீங்க அவங்க ஒன்று கன்வே ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னீங்களே என்ன நடந்துச்சு அதை பற்றி சொல்லுங்க இந்த காஃபி விஷயம் இவ்வளோ வைரலாக போனது வந்து அன்எக்ஸ்பெக்டட் தான் ஆக்சுவலி என்னென்னா நான் அந்த இடத்துல கன்வே பண்ண வந்த விஷயம் என்னென்னா நான் ஒரு விஷயம் அவர்கிட்ட சொல்லுவேன் பண்றேன் 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 பண்றேன்னு சொல்லி ரொம்ப லேட் பண்ணுவார் அதாவது இவர் ஒரு விஷயத்த லேட் பண்ணுவாருன்னு கன்வே பண்றதுக்கு நான் தெரியாதனமா அந்த காஃபி விஷயத்த எடுத்துட்டாங்க ஏன்னா ரீசெண்டா நம்மளுக்கு டக்குன்னு ஒரு கொஸ்டின் நான் கொடுக்கும் போது ரீசெண்டா என்ன ஒரு விஷயம் நினைச்சோ அதெல்லாம் ஞாபகத்தில் அப்போ எனக்கு அந்த ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிளா அதை எடுத்தேன் நான் வந்து கன்வ
நான் வந்து இது மாதிரி காஃபி வந்து ஒரு வீ காஃபின்றது ஜஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இது மாதிரி ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்குது காஃபின்றது ஒரு சின்ன இது தான் அப்படி நம்ம ஒன்று விஷயம் சொல்லுவோம் நான் பண்ணுறேன் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்ல பண்ணுறேன் பண்ணுறேன் சொல்லி அந்த டைம் ஒரு அஞ்சு மணின்றது பத்து மணி வரைக்கும் சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கு கூட வெயிட் பண்ண வைப்பார் நானும் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பேன் அதுலேயே நம்ம எக்ஸாஸ்ட் ஆகிடுவோம் அப்படின்றத ஆக்சுவலாக வந்து அதில் கன்வே பண்ணுவோம் அந்த விஷயம் அது வந்து என்ன ஆச்சு அது அப்படி வரும்ன்றது நாங்கள் எதிர்பார்க்கல ஆக்சுவலி இல்லை இப்போ என்ன ஒய்ஃபுக்கு ஹஸ்பண்ட் காஃபி போட்டு தர்றது ஏதாவது தப்பாக என்ன கண்டிப்பாங்க <laughs> 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 இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் லவ் லாங்குவேஜ் எங்களுக்குள்ளே இருக்க ஒரு லவ் லாங்குவேஜ் என்ன அப்படின்னா ரெண்டு பேரும் பிஸ்னஸில் இருக்கும் நான் ஆன்லைன் பார்த்துப்பேன் வீட்டிலேருந்து நான் பையனையும் பார்த்துக்கணும் நான் வீட்டையும் பார்த்துக்கணும் இவர் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஆஃப்லைன் டேக் கேர் பண்ணிப்பார் ஸோ இவர் ஆஃப்லைன் டேக் கேர் பண்ணி பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது ரொம்ப ஹெக்டிக்காக இருக்கும் ஆப்வியஸாக ஆஃப்லைனில் கஸ்டமர்ஸ் ஹேண்ட்லிங் ஸ்டாக் ஹேண்ட்லிங் எல்லாம் இருக்கும்போது சபரி டைம் ஆகிடுச்சு நீ போய் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணு ஒரு ஒரு காஃபி குடி போய் நீ போய் ஒரு ஸ்நாக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அவங்க என்ன பண்ண மாட்டாங்க ஸோ பண்ணுற பண்ணுற பண்ணு சொன்னால் என்ன பண்ண மாட்டாங்க நம்மளுக்கு தெரியும் அவங்க காஃபி குடிச்சிருக்கோம் மாட்டாங்க அவங்களுக்கான ஸ்பேஸ் எடுத்துருக்கோம் மாட்டாங்க இதுவே நான் இல்லை நான் உனக்காக தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நீ வந்தால் அதை நீ போட்ட காஃபி தான் எனக்கு பிடிக்கும் நீ வந்து நீ காஃபி அப்படி சொல்லும்போது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க சரி ஒய்ஃப் வெயிட் பண்ணுறா சரி நம்ம போவோம் அப்படின்ட்டு எந்த வேலையாக இருந்தாலும் விட்டுட்டு வருவாங்க ஆக்சுவலாக அது எனக்கானது கிடையாது அவருக்கான ஸ்பேஸை அவரு கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆகணும் அவர் பேர்கிட்ட சொல் கூப்பிடுவாங்க <laughs> ஹெக்டிக்கா போயிட்டு இருக்கு ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா இவங்களும் அவங்க வேலையில இருந்து பண்ணாதீங்க கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணுங்கன்னு கேட்க மாட்டாரு சோ அப்ப நான் என் பேரை யூஸ் பண்ணிதான் நீங்க வாங்க நான் வெயிட் பண்ணனும் ஆபீஸா எனக்காக ஒரு வந்துதான் ஓகே அண்ட் உங்களுடைய டோனே அப்படிதான் இல்ல நீங்க ரெண்டு பேர் பேசிக்கிறது டோனே அப்படிதான் ஏனா அதுல பாக்கும்போது ரொம்ப ரூடா பிஹேவ் பண்ற மாதிரி இருந்தது இல்ல அப்படி எல்லாம் இல்ல நான் நார்மலா பேசுறேன் அதுதான் சொல்றேன் உங்களுடைய டோன் உங்களுடைய லாங்குவேஜ் அதோட லவ் லாங்குவேஜ் அப்படிதான் அது நான் எதுவும் சீரியஸா சண்டை போற மாதிரியா இருந்தது அது எனக்கு தெரியல லைக் இல்ல உங்கள வந்து அத நோட் பண்ணி நீங்க சொன்ன மாதிரி எப்ப வருவே அப்படினு போடி இல்ல எனக்கு தெரியல இல்ல அது அது நாங்க எதிர்பார்க்கவே இல்ல அது அப்படி தெரியும் இருக்கு <laughs> 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 Again, we'll be back to our work. But you have snacks, you have coffee. Yeah, yeah. Okay. Okay. This is a plan that you have done. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. ஏதோ வந்து எங்கயோ வேலை செஞ்சிட்டு இருக்க ஒரு பையனை கொடுமை பண்ணி ஒரு காஃபிக்காக ஒரு பொண்ணு வந்து வர ஆக்சுவலி அது அப்படிதான் ப்ராஜெக்ட் ஆயிருக்கு அது அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்லை ஆக்சுவலி ரெண்டு பேரும் ஒரே பிஸ்னஸ்ல இருக்கும் அண்ட் இப்போ நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா ஆஃபீஸ் போயிருக்காங்க ஆஃபீஸ்ல இருந்து அஞ்சு மணிக்கே உங்க பெர்மிஷன் கேட்டு வரணும்ன்ற மாதிரி எல்லாம் இருக்கு அந்த அந்த இதெல்லாம் சீன் இல்லை ரெண்டு பேரும் ஒரே பிஸ்னஸ்ல தான் இருக்கும் நீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க நீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ரெண்டு பேருமே கிளாதிங் ஆரா பொட்டிக்குன்னு ஆரா பொட்டிக்குன்னு வச்சு ஆஃப்லைன்ல ஸ்டோர்ஸ் இருக்கு அண்ட் ஆன்லைன்லயே இருக்கு பண்ணிட்டு இருக்கோம் சோ வந்து நீங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு வேலை பண்ணிட்டு இருக்கீங்க உங்களுக்கான டைம் வந்து நீங்க எடுத்துக்கறீங்க ஆமா காஃபி டைமா நீங்க எடுத்து காஃபி டைம் எங்களுக்கான ஒரு ஒரு ஜஸ்ட் ஸ்பென்ட் பண்ற ஒரு ஜோ லவ் ஆன டைம் அது அவ்வளவுதா இட்ஸ் நாட் லைக் எனக்கு மார்னிங் வந்தா கிட்டத்தட்ட எனக்கு நைட் 10 11 வரைக்கும் கூட நான் ஷாப்ல இருப்போம் சோ எனக்கு வர்க் வந்து ரொம்ப ஹெக்டிக்கா போயிட்டு இருக்கும் அதுதான் லைக் லஞ்சே பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே ஸ்கிப் பண்ணி ஸ்கிப் பண்ணி லேட்டா தான் சாப்பிடுவோம் 
ஸோ அப்படி தான் போயிட்டு இருக்கோம் ஸோ அந்த இதில் நடுவில் கேப் எங்களுக்கு வந்து அந்த காஃபி பிரேக் தான் நாங்கள் கொஞ்சம் எங்களுக்கான ரிலாக்ஸேஷன் டைம் புரியுது 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 ஸோ பட் அதுதான் அன்எக்ஸ்பெக்டட் மேபி அது எப்படி மேபி அங்கேயே அவர் அதுக்கான இது ரைஸ் பண்ணிருந்தாருன்னா <laughs> திட்டலாம் இல்லை நான் ஃபீல் பண்ணேன் ஐயோ என்ன சபரி இப்படி ப்ரொஜெக்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு திட்டணும்னா சி நாங்கள் பிளான் பண்ணி பேசலை இது தான் இதை தான் பேசணும்ல கிரிஞ்ச் பண்ண இப்போலாம் என்ன சொல்கிறது கிரிஞ்ச் பண்ணால் தான் பிடிக்குதோ மக்களுக்கு ரியாலிஸ்டிக்னா இப்படி தாங்க நான் இது தான் நான் என்ன நான் என்ன பண்ணுவோம்னா வீட்டில் ரியலாக என்ன இருப்போனோ அதை தான் நான் வெளில காட்டினேன் ஸோ அது வந்து தப்பாக இருக்குன்னும் போது எனக்கு திட்டணும் அப்படின்லாம் தோணல இது வந்து பார்க்குற மக்கள் மேபி இது புரிஞ்சுக்கிட்டா பெட்டராக இருக்குமே அப்படின்ற ஒரு வருத்தம் இருந்ததோ தவிர மற்றபடி அது பெருசாக இல்லை நீங்கள் யாருக்கும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேண்டிய அவசியம் உங்களுக்கு இல்லை இல்லை பண்ணணும்னு இல்லை ஜட்ஜ் ஜட்ஜ் பண்ணுறாங்க தான் ஆக்சுவலி அந்த ஜட்ஜ் பண்ணுறது வந்து ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு டூ மினிட்ஸ் ஒரு வீடியோ பார்த்துட்டு வாட் எவர் ஒரு நான் பாசிட்டிவாக இருந்தாலும் சரி நெகட்டிவாக இருந்தாலும் ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்து ஒரு டூ மினிட்ஸ் வீடியோவில் யாரை பண்ணாலுமே அது வந்து ஒரு அது தேவையில்லாதது தான் உங்களுக்கு தெரியாது இல்லையா ஏன்னா அவங்களோட ரியல் லைஃப்பில் டே டு டே லைஃப்பில் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்றது ஆப்வியஸ்லி அவங்களுக்கு தெரியாது நாங்கள் ஆக்சுவலி நாங்கள் சந்தோஷமாக தான் இருக்கோம் அதுதான் பழக்கமே இல்லாத ஒரு பொண்ணு ஸோ இவங்க சும்மா அப்பப்ப எப்பயாவது ரொம்ப ரேரா போடும் போடும் போது அது ரொம்ப பிடிச்சி போய் போட நீ போட நீ போட்ட நல்லா இருக்கே நல்லா இருக்கே அப்படி இது இன்ஸ்டன்ட் காஃபியா இல்ல பில்டர் காஃபி குடிப்பீங்க இல்ல பில்டர் காஃபி சம்டைம்ஸ் இன்ஸ்டன்ட் அது அந்த டைம் பொறுத்து அந்த வேலைய பொறுத்து அப்ப இருக்க மைண்ட் செட்டை பொறுத்து அப்படிதான் ஸோ அப்படியே கொஞ்சம் இப்ப ரொம்ப ரீசன்ட்லன்னு தான் இந்த ஒரு இந்த ஹாபிட்டே एक्चुअली காஃபி ஹாபிட் இப்ப ரீசன்ட்டா தான் ரீசன்ட்டா லைக் ஒரு 6 ஒரு <laughs> 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 எடுத்துட்டு <laughs> 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 அது அதை முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அதை பற்றி நாங்கள் யோசிக்கவும் இல்லை எதுவும் இல்லை இப்போ வெளியே வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இது இப்படி வருமான்ற தாட்டே வந்தது ஸோ அப்போ ஒன்று ஒன்றும் பார்த்து யோசிச்சு யோசிச்சு பேசணும் போல அப்படி தான் இருக்குது பட் வந்து இது எல்லாத்தையும் தாண்டி வந்து உங்களை பார்க்குறவங்கெல்லாம் வந்து நினைக்கிறது என்னென்னா நீங்கள் லவ் மேரேஜா அரேஞ்ச் மேரேஜா அதை பற்றி சொல்லுங்கள் நீங்கள் எங்களுக்கு ஆக்சுவலி லவ் மேரேஜ் தான் ஓகே நாங்கள் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் லவ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் கல்யாணம் பண்ணிட்டோம் ரெண்டு பேரும் ஒரே காலேஜ் தான் இவங்க உங்களுடைய நேட்டிவ் என்ன ஹோசூர் நான் வந்து நெய்வேலி ரெண்டு பேரும் படித்தது வந்து சென்னையில் படித்தோம் ஸோ இவர் என்னோடய சீனியர் ஸோ டி டிபார்ட்மெண்ட் சீனியர் ஸோ அப்படி காலேஜில் பழக்கமாகி லவ் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆஃப் லவ் அதுக்கப்புறம் இவங்க கன்னடா நான் தமிழ் ஸோ ஆப்வியஸாக ரெண்டு வீட்லேயும் ஒத்துக்கவே இல்லை பயங்கர பிரச்சனை பயங்கர சண்டை பயங்கர ஸ்ட்ரகிளுக்கு அப்புறம் நாங்கள் நான் வந்து சென்னையில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தோம் ரெண்டு பேருமே சென்னையில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஒத்துக்கவே இல்லை கல்யாணத்துக்கு வருஷம் ஸ்ட்ரகிள் இருந்தது உங்க கல்யாணத்தில் கல்யாணம் 
வாழ்ந்து <laughs> எங்களுக்கு எதுவுமே பண்ண தவளை இது ஒன்னே வந்து அவங்கள நாங்க கேட்போம்னு சொல்லி கேட்டோம் ஆக்சுவலா கல்யாணம் பண்ண போதெல்லாம் வந்து எப்படி சொல்றது ரெண்டு பேர்கிட்டயுமே ஜாப் கூட இல்லை ஸோ வந்து இவங்க ரொம்ப நான் என்னை எம்என்சில இருந்து விட்டுட்டேன் இவங்களை கன்வின்ஸ் பண்றதுக்கு இவங்களும் வந்து இங்க சென்னையில ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்து விட்டுட்டு ஹோசூர் போக வேண்டியதா இருந்தது அங்க போய் ரொம்ப வெரி லோ பெய்ட் ஜாப் தான் ஆக்சுவலா சொல்லப்பட்ட ஒரு ஃபேமிலியா அந்த அந்த க மணி வச்சுட்டு ரன் பண்ணுறதுன்றது அவ்வளோ ஈஸியானு இல்லை ஸோ நாங்கள் கிட்ட இது இப்படிலாம் இருக்கும் போது எந்த வீட்லேயும் அக்செப்ட் பண்ணவும் மாட்டாங்களே இப்போ எங்கள் வீட்டில் இருந்து பையன் அப்படி ஒன்று லோ பெயில் இருக்காங்க ப்ராப்ளம் ஒன்று செக்யூர்டாக ஹை பெய்ட் ஜாப்லேயும் இல்லைன்றது நீங்கள் எப்படி வாழ்க்கையில் முன்னேற போகிறீங்க உங்களை நான் எதை நம்பி நான் உங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும்னு நாங்கள் ஒன்றே ஒன்று தான் சொல்லணும் நீங்கள் நம்பிக்கை வச்சு பண்ணுங்க நான் எதுக்குமே உங்கள் கிட்ட வர மாட்டேன் இது ஒன்றே ஒன்று எங்களுக்கு லைஃப்பில் பண்ணி கொடுத்துருங்க நினைச்சிருந்தா ஓடி போய் இப்பெல்லாம் பண்ணிருக்கலாம் எங்களுக்கு அதுல எல்லாம் விருப்பம் இல்ல என்னன்னாலும் கன்வின்ஸ் பண்ணி அப்பா அம்மா தெளிவாக இப்ப எப்படி இருக்கீங்க அதை பத்தி சொல்லுங்க இப்ப ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கும் எங்களோட டிராவலே வந்து பாத்தீங்கன்னா இனிஷியல் ஸ்கிராச்ல தான் நாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் கல்யாணம் பண்ணியாச்சு அடுத்தது என்னன்னு தெரியல ஹொசூர்ல வந்து செட்டில் ஆயாச்சு ஹொசூர்ல வந்து எனக்கு காட்டுக்குள்ள விட்ட மாதிரி ஏன்னா நான் இங்க சென்னையில ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி ஜாலியா இருந்துட்டு எனக்கு அங்க போனா எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரே ஃபேஸ்னா இவர் மட்டும்தான் ஸோ வந்து அப்ப எப்படி இவங்க வீட்டுக்கு வந்தா தான் நம்மளுக்கு ஒரு ஹாப்பியா இருக்கும் ஃபுல் டே வீட்டுக்குள்ளேயே இருப்போம் எதுவுமே பண்ண முடியாது இவங்களும் ஒரு ஜாப்ல இருந்தாங்க ஸோ ரொம்ப பேவுமே கம்மி அப்படின்றதுனால நாங்க என்னன்னா வீட்டில் வந்து பேசி கல்யாணத்துக்கு சமாதிக்க வச்சுட்டோம் அவங்கக்கிட்ட நம்ம ப்ரூவ் பண்ணி காட்டணும் என்ன பண்ண போகிறோம் என்ன பண்ண என்ன பண்ண போகிறோன்றதே ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கும் அந்த அந்த காலகட்டம் அந்த காலகட்டத்தில் ஸோ ஒரு கொஞ்சம் வருஷம் கழிச்சு ஸோ லைக் வருஷம் இல்லை கொஞ்சம் மாதம் இதுலேயே ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அடுத்தது எங்களுக்கோட மைண்ட் என்ன இருந்துச்சா பிஸ்னஸ் தான்றது ஃப்ரம் பிகினிங் அங்கே மேரேஜ் பண்ண போது ரொம்ப தெளிவாக இருந்தோம் பிஸ்னஸ் தான் பண்ண போகிறோன்றது தெளிவாக இருந்தோம் என்ன எது அப்படின்றது அட் ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் இதுதான் பண்ண போகிறோம் அப்படின்ற வந்து ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்துச்சு அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா இவர் தான் ஆக்சுவலி பிஸ்னஸ் பண்ணுறதா இருந்தது ஸோ அதுக்கான ஒர்க் தான் போயிட்டு இருந்துச்சு நான் வந்து என்ன பண்ணேன் இல்லை எனக்கு இது மாதிரி ஒரு ஐடியா இருக்குது ப்ளீஸ் எனக்கு நான் பண்ணுறேன்னோடனே இவர் அவரோட பேஷன் அவரோட எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நீ உனக்கு காசையா நீ சொல்லு நான் உனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறேன் கிட்ட அப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லோ பெய்ட் ஜாபு ஸோ நாங்கள் வந்து வெளில கூட போக மாட்டோம் என்னன்னா இங்கே வெளில போனால் ஒரு பார்க் போனால் ஒரு ஐஸ்கிரீம் வாங்கி சாப்பிட்டா ஒரு 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 இரநூறுவா முன்னூறுவா சார் எதுக்கு அது கூட பண்ணணும் இன்ஃபேக்ட் கல்யாணத்துலேருந்து இப்போ வரைக்கும் நாங்கள் ஹனிமூன் கூட போனதில்லை ஏன்னா நாங்கள் வந்து அப்பா அம்மா இது சொல்லி கல்யாணம் பண்ணிட்டு மாட்டோம் ப்ரூவ் பண்ணணுன்ற ஒரே விஷயம் தான் மைண்ட் செட்டில் மைண்டில் இருந்தது ப்ரூவ் பண்ணி காட்டிட்டே நீ என்ன வேணால் என்ஜாய் பண்ணிக்கும் பட் ஐ ஹாவ் டு ப்ரூவ் தம் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ப்ரூவ் பண்ணிடுவோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ஜாய் லைஃப்பில் வந்து அந்த ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைம் கல்யாணம் பண்ண புதுசில் கல்யாணம் பண்ண கப்பிள்ஸ் பண்ண சந்தோஷமாக வெளில போ எதுவுமே என்ஜாய் பண்ணதில்லை எல்லாமே சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணும் ஸோ இவர் எனக்காக நிறைய சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணியிருக்கு அவரோட பேஷன் இவரோட இவருக்குன்னு ஒரு ட்ரீம் இதை தான் பண்ணணும்னு இருந்ததெல்லாம் என்னை ட்ரஸ்ட் பண்ணி எனக்கு பிஸ்னஸில் வந்து கடனை கடனை வாங்கி இருந்த சின்ன சின்ன சேவிங்ஸை வச்சு தான் நாங்கள் வந்து இந்த ஆரா பொட்டி எப்படி இந்த பிஸ்னஸ்க்கு வந்தீங்க ஒரு பொட்டிக்கு வைக்கணும் அப்படின்னு ஏன்னா நான் வந்து ஆன்லைனில் எனக்கு இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடியே நான் வந்து ஆன்லைனில் பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஸோ ஹேட் நாலேஜ் அபவுட் பிஸ் இது இந்த ஃபேப்ரிக்ஸ் இந்தந்த ஊரில் இது கிடைக்கும் இதோட ஸ்பெஷாலிட்டி இதுன்றது எனக்கு தெரிஞ்சது ஸோ எனக்கு ஒரு ஆசை நான் பண்ணுறேன் நீ ஜஸ்ட் சப்போர்ட் பண்ணோடனே இவர் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு ஓகே நீ பண்ணுறியா நான் அப்புறமா பண்ணிக்கிறேன் நீ ஃபஸ்ட்டு பண்ணு அப்படின்ட்டு இருந்தால் எல்லா காசு நகைய வச்சோம் இருந்து எல்லா கடன் வாங்கி ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் பண்ணது என்ன ஆச்சுன்னா இட் வாஸ் கோயிங் குட் ஏன்னா நான் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது பார்ட்னர்ஷிப்பில் ஆக்சுவலி ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஸோ ஆப்வியஸாக பார்ட்னர்ஷிப் ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே ஒர்க் அவுட் ஆகலை நிறைய ஏமாற்றங்கள் நிறைய துரோகங்கள் ஃபேஸ் பண்ணோம் ஃபினான்ஷியலி வந்து அவ்வளோதான் என்னன்னா கனவு கோட்டெல்லாம் கட்டினோம் ஓகே பிஸ்னஸ் சமையல் நல்லா தான் போயிட்டு இருந்தது அடுத்து ஓகே சூப்பராக போகுது நல்லா போ போதுன்னு கலவு மாளிகை கட்டிட்டு இருந்தேன் ஓகே அடுத்தது நான் இதுல இரு
அப்படி போயிட்டே இருக்க சுச்சுவேஷன்ல இதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனை இப்ப குடுக்கற பேர் உனக்கு ஒரு பிரச்சனை ஒரு பிரச்சனை வருது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த நியூஸ் இங்க நிறைய பேர் பாத்துருக்கலாம் கஷ்டமான விஷயம் உங்களுக்கு நிறைய கஷ்டமும் இருக்கு அதுல இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் நிறைய பேர் பாத்துருப்பீங்க இந்த நியூஸ் கூட ஒரு ரெண்டு வயசு குழந்தைய வந்து ஸ்ட்ரீட் டாக்ஸ் நாலு ஸ்ட்ரீட் டாக்ஸ் எல்லாம் கடிச்சு அது ரொம்ப சென்சேஷனலா போயிட்டு இருந்துச்சு அப்ப அந்த நியூஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னோட பையனுக்கு தான் அது நடந்துச்சு என்னோட பையனுக்கு அப்ப கரெக்டா இந்த மென்டல் ட்ராமால இருந்து வெளில வரல பினான்சியலா நான் வெளில வரல என்ன பண்ண போறேன் போயிட்டோம் இவங்க பிசினஸ்லயும் பிரச்சனை தென் அகைன் குழந்தை பிஸ்னஸ் விட குழந்தை எங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா ஸோ குழந்தையும் ரொம்ப அது எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது அது அந்த குழந்தைக்கு இதெல்லாம் கூட வெளில வந்துடலாம் அது எப்படி நடந்தது குழந்தைக்கு ஆக்சுவலா அதான் சொல்லல இல்லையா அந்த பிஸ்னஸ்ல நிறைய அடி வாங்கி இருக்கும் போது நான் ரொம்ப ரொம்ப டிப்ரெஷன்ல ஆக்சுவலி இருந்தேன் இங்க குழந்தைய அப்பா அம்மா கிட்ட தான் இருந்தாங்க இது ஆக்சுவலி என்னோட நேட்டிவ் நெய்வேலி நடந்துச்சு அங்கதான் வந்து பார்க் கூப்பிட்டு போயிருந்தப்போ அங்க விளையாண்டுட்டு இருக்கும் போது ஸ்ட்ரீட் டாக்ஸ் ஒரு நாலஞ்சு ஸ்ட்ரீட் டாக்ஸ் வந்து ஃபுல்லா எல்லா இடமும் அதெல்லாம் எனக்கு அதை யோசிச்சு பார்க்க கூடாது அந்த டைம்ல அது ரொம்ப இதுவா போச்சு ஸோ அவன அவனை ஹாஸ்பிட்டலைஸ்ட் ஆக ஒரு ஆறு ஏழு மாசம் பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி பிளேஸ்ட் நிறைய அப்புறம் <laughs> <laughs> அந்த பீரியட் ஆஃப் டைம்ல வாழ்க்கையில என்ன பண்ண போறோம் எல்லார்கிட்டயும் அம்மா கிட்ட அப்பா கிட்ட எல்லாம் சேலஞ்ச் பண்ணிட்டு வந்திருக்கோம் இவரு இவருக்கு இப்படி ஆயிடுச்சு நம்ம குழந்தைக்கு இப்படி ஆயிடுச்சு இந்த லைஃப் இந்த மாதிரி லைஃப் தேவையா வேணா லைஃபே வேணாம் அப்படி ஒரு மைண்ட் செட்ல தான் இருக்கும் போது ஒன்லி பர்சன் ஹூ ஸ்டுட் வித் மீனா அது இவரு தான் என்னப்ப ஆயிடுச்சு பிஸ்னஸ் இப்படி ஆயிடுச்சா இன்னும் பிரச்சனை நான் வரேன் நான் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு இப்ப வரேன் நான் உங்க கூட வி ஜாயின் தி ஹேண்ட்ஸ் அப்போதான் நான் பையனுக்கு அப்படி ஆயிடுச்சா மாத்த முடியாது ஆயிடுச்சு முடிஞ்சு போச்சு நடந்துருச்சு <laughs> ஒரு <laughs> 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 இறங்கி வேலை பாக்குறதா இருக்கட்டும் சோசிங்கா இருக்கட்டும் நிறைய ஊருக்கு டிராவல் பண்ணுவாரு போய் எடுத்துட்டு போக ஆரம்பிச்சாங்க நடந்திருக்கும்ல அது எப்படி நடந்தது அதை பத்தி சொல்லுங்க யார் முதல்ல ப்ரப்போஸ் பண்ணா நான் தான் ப்ரப்போஸ் பண்ணேன் அது ஒரு ட்ராஜடியான ப்ரப்போசல் சரி ஓகே அதான் காலேஜில் எப்படி காலேஜ் லவ் வந்து இப்போ நம்ம சீனியர் அப்படி தெரியும் லைக் எப்படின்னா சாருக்கு பால் காலேஜில் பயங்கர ஹைப்பு அப்படி சபரி 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 எனக்கு சபரி யார் எதுக்கு இந்த பையனுக்கு இவ்வளோ ஹைப் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு நம்மளுக்கு ஒரு க்யூரியாசி வரும்ல க்யூரியாசிட்டி ந
பார்த்தா நல்லா தான் இருக்கான் ஹைப்புக்கு ஒர்த்து தான் இந்த பையன் அப்படிதான் அப்படியே நம்மளுக்கு பிடிச்சது பட் வந்து இது எல்லாத்தையும் தாண்டி உங்களுக்கு வந்து இது ஒரு நல்ல ஒரு ரெகக்னேஷன் இல்லை வெளியே உங்களை தெரியறது இருக்கட்டும் உங்கள் பொட்டிக்கை பற்றி தெரியறதா இருக்கட்டும் அது உங்களுக்கு ஒரு விதத்தில் சந்தோஷம் கொடுத்தாலும் யாராவது வந்து உங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணாங்களோ ஏன் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு போனீங்க எதுக்காக இப்படி பேசுனீங்க நீ யாராவது ஏதாவது அட்வைஸ் அப்படி கொடுக்கல எப்படின்னா இவங்க கிட்டேருந்து நான் இந்த மாதிரி எதிர்பார்க்கல இப்படி ஒரு பொட்டிக்கு ரன் பண்ணுறாங்க இவங்க கிட்டேருந்து இது எதிர்பார்க்கல பொட்டிக்கு ரன் பண்ணுறாங்க யா என்கிட்ட பர்சனலாக சொல்லலை ஐ கேன் சி சம் பீப்புள் டாக்கிங் இன் சம் அப்போ எனக்கு தோணுச்சு பொட்டிக்கு வச்சுருந்தா அவங்களுக்கும் லைஃப் இருக்குது அவங்களுக்கும் லவ் இருக்குது அவங்களுக்கும் எல்லா ட்ராமாஸ் இருக்குது ஜஸ்ட் ஜாங்கும் ஹியூமன் தான் இல்லையா இப்படி இருந்துட்டு இவங்க இப்படிலாம் பேசிருக்கூடாது அப்படின்னும் போது நான் நேச்சுரலாக தாங்க அங்கே போய் பேசினேன் ஒரு ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப்குள்ளே இருக்க ஒரு ஜாலியான கண்டென்ட் தான் அது மேபி விட்டுருவோம் <laughs> 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 நம்ம உங்களை பற்றியும் நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டாச்சு கடைசியாக வந்து நீங்கள் அவங்களுக்கு ப்ரப்போஸ் பண்ணுங்க நீங்கள் அவருக்கு ப்ரொ நம்ம ஒன்றுமே இல்லாமல் இருந்து இப்போ எல்லாமே இருக்கிற அளவுக்கு என் கூடயே இருந்திருக்க நிறைய ஸ்ட்ரகிள்ஸை ஃபேஸ் பண்ணி தாண்டி வந்திருக்கோம் அண்டு இந்த காஃபி உனக்காக காஃபி என்ன உனக்காக என் லைஃப்பில் என்ன வேணாலும் பண்ணுவேன் ஐ லவ் யூ ஸோ மச் ஐ லவ் யூ டூ இந்த நிகழ்ச்சி மூலமாக உங்களை பற்றின நிறைய விஷயங்களை நாங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்றதுல எங்களுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி இதே போல் நீங்கள் சந்தோஷமாக உங்கள் வாழ்க்கையில் காஃபி என்ன பிரியாணி அந்த மாதிரி விதவிதமாக சாப்பிட்டு நல்ல மகிழ்ச்சியாக இருங்க நீங்களும் சரி நீங்களும் சரி இவ்வளோ அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக இருக்கிறதுக்கு முதல்ல ஆக்சுவலி தேங்க்யூ பார்க்குற எங்களுக்குமே சரி அவ்வளோ ஒரு மகிழ்ச்சியாக இருக்குது ரொம்ப நன்றி நிகழ்ச்சிக்கு வந்து Taste the daily.